బయోగ్రఫీలు రాశాడు ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ కి ఆయన తన భార్యతో పోటీపడి మారుతున్నాడు రెండు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తన కుమార్తె ఆయన యొక్క ఈ మూర్ఖతతో పనులను చూసి మేడ మీద దూరి చనిపోయిన స్థితి కూడా ఉన్నాయి సచ్ వాజ్ ది బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ మొరాటీ దేశ ఎందుకు ఇవన్నీ చేశారంటే ఆయన ఆరాధించే క్రమం అంతా అపవాదికి సంబంధించినది అపవాదికి సంబంధించినటువంటి మనస్తత్వంలోకి వెళ్ళినప్పుడు కుటుంబంలో చీకటి ఏర్పడింది ఆ రీతిగా ఆ దినాల్లో దేవాత దేవుడు నైన్ నది నైన్ సివిలైజేషన్ నైన్ సివిలైజేషన్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ హిందూ మహాసముద్రం యొక్క సివిలైజేషన్ సంస్కృతి నైరు నది సంస్కృతి ఒకే కాలంలో ప్రవేశించి అది ప్రజ్వలింపబడిన స్థితిని మనం గ్రహించాలి ఆ యొక్క దేవతలను ఆరాధించే క్రమం అనగా ఈ నది ఈ నది ప్రక్కన చుట్టుపక్కల ఉన్నారు ఆ నది చుట్టుపక్కల ఉన్నవారు ఆ అబద్ధ దేవుడిని ఆరాధించే వారిని గ్రహించడానికి ఈ మాట మీకు చెప్పారు కాబట్టి క్రీస్తులను ప్రేమైనటువంటి వాళ్ళారా ఇక ఆ దేవాది దేవుడు అద్భుతాలు చేశారు తెలుగులను చూసుకొని వచ్చారు మాట వింటలేదు అయినా నేను వంటోడంటారే అబ్బర్ని జగబొండి ఇంకో రాగరే కలిసి ఆయనతోనే ఉన్నాడు దేవి దేవుడు మంచోడే ఆయనతోనే ఉన్నాడు ఒప్పుకోవట్లేదు ఆయనతో చెప్పడే అంటున్నాడు ఒప్పుకోవట్లేదు అందుకని అబద్ధీకుడు కూడాను కాబట్టి అలాంటి దైవత్వం కలిగినటువంటి ఆదేశంలో నా దేవుడు చేసిన తెగుళ్ళను వారు రుచి చూచి కూడా ఒప్పుకునే పరిస్థితులు లేవు అందుకని మనకు టెన్త్ చాప్టర్ వరకు మనం అధ్యాపించాం లెవెన్త్ చాప్టర్ లో మనం చూసినప్పుడు ఒక సత్యాన్ని ఈ దినాన మనం గ్రహిస్తూ ఉంటాం పదకొండవ అధ్యాయము ఆ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి సత్యాలు పది వచనాలు ఉంటాయి అందులో ఓన్లీ టెన్ వర్సెస్ ఈ పది వర్సెస్ లో కూడా మోజస్ అనే ఒక వ్యక్తి దేవుడు ఫరు ఈ ముగ్గురు యొక్క అనుకూలమైన సంభాషణలు ప్రతికూలమైన సంభాషణలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఇక దేవాతి దేవుడు శివుని తెగులను పంపించబోతున్నాడు శివుని తెగులను పంపించబోతున్నాడు ఆ తెగులను పంపించడానికి ముందుగా దేవుని యొక్క ముగ్రతను గురించి పొరకు తెలియజేసిన భావాన్ని మనం చూస్తాం మోసే భూమిని ఎంతటి స్వార్థికుడనే మాటని మనం దేవుడు అన్న మాటని విన్నాం కదా ఆయనకు కూడా ఈ తొమ్మిది సందర్భాల్లో మరో దగ్గరకు వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు అలాంటి వ్యక్తిలో కూడా ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంట ఒక మనుషుడికి నే ప్రలోభాలు కోపము ఈ తాపం ఇలాంటివన్నీ కూడాను ఈ సద్వేషములు ఇవన్నీ కూడాను ఆ శరీరంకి సంబంధించినవి ఈయన కూడా ఎలాగా ఉన్నదో ఒకసారి చదువుకుందాం ఎనిమిదో వచ్చినాన్ని మనం ఆ అధ్యయనం చదివినప్పుడు అప్పుడు నీవు సేవకులైన మీరందరూ నా ఎందుకు వచ్చి నమస్కారం చేసి నీవు నిన్ను ఆశ్రయించున్న ఈ ప్రజలందరూ బయలు వెళ్ళుడని చెప్పుడు ఆ తర్వాత నేను వెళుతున్నాను మోస్ అలా చెప్పి పరో వద్ద నుండి అత్యోగ్రహముతో వెళ్ళను మనుషులలో ఆ యొక్క ప్రలోభాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది మనం చెప్పలేదు దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు దేవునితో చెప్పిన మాట్లాడి తీసుకుని అతనితో చెప్తున్నాడు ఆయన వింటున్నాడు ఇక్కడు మోసెస్ లో కూడా మనుషునికి ఉన్నటువంటి ఆలోచన సరళి వచ్చేసింది ఆగ్రహమే కాదు ఒక మహారాజుతో ఒక సామాన్య మానవుడు అత్యాగ్రహాన్ని చూపిస్తే ఉంచుతాడా అసలు ఏ మాత్రం కూడా ఉంచడు అయితే ఇక్కడ జరిగిన సంఘటన ఏంటంటే అంత అత్యాగ్రహం చూపించిన పరులు భయము మాత్రము తప్పలేదు ఆ వ్యక్తిని ఏ మాత్రం కూడా ఏమి అనకుండా పంపించి వేసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం 
కాబట్టి దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి జీవిస్తున్న సమయంలో మనకున్నటువంటి ఆలోచన సమయంలో ప్రవేశపెట్టకుండా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఒకవేళ మనం నీతి మంతులు అని ఎదుటి వాడు కనుపడినప్పుడు మనపై ధ్వజమెత్తరు అనే సంగతిని కూడా మనం గ్రహించాలని మోక్ష యొక్క స్థితిని బట్టి మనం గ్రహించాల్సింది అదే రీతిగా మోక్షాన్ని గురించి ఈ అధ్యాయంలో రాసుకున్న మాట ఏంటంటే మోక్షాన్ని గురించి మనం అతనికి ఏ టైటిల్ ఇస్తాము ప్రవక్త లేకపోతే యాజకుడా లేకపోతే నాయకుడా ఏ టైటిల్ ఇస్తున్నా మోసకి ఏ గురించి మాట్లాడటం ఇప్పుడు వాళ్ళ అన్నగారిని గురించి అయితే మాట్లాడటం యాజకుడేది మోక్షాన్ని గురించి ఏం మాట్లాడటం పరిశుద్ధ దేవుడు రాశాడు చూడండి ఇక్కడ ఆయన గురించి మూడవ వచ్చిన చదువుకున్నప్పుడు అది కాక ఐగుప్త దేశంలో మోసే అను మనుషులు మరో సేవక దృష్టికి ప్రజల దృష్టికి మిక్కిలి గొప్పవాడాయను ఏమంటున్నాడు మా మోసని ఒక మనుష్యుడిని అంటున్నాడు ఎవరెవరికి గొప్పవాడు అయ్యట ఐగుప్త దేశంలో ఉన్న వారందరికి పరో మనుషులకు కూడా గొప్పవాడు అయిపోయాడు కారణం ఏంటంటే దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి దేవుని యొక్క ఆత్మీయతో కూడిన జీవితం జీవించినప్పుడు శత్రువు కూడా మనం అంటే భయము ఉద్భవించవలసినదే తప్పదు ఒకవేళ మనం అనుకుంటాం వాళ్ళు భయపడలేము అని లేదు 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 దే యూజ్ టు దే యూజ్ టు డూ దట్ మనలో నీతి ఉండాలి మనలో పరిశుద్ధత ఉండాలి మనలో పవిత్రత ఉండాలి ఇట్ విల్ బి ది రిజల్ట్ వేర్ ఇన్ ది గాడ్ విల్ బి హానర్డ్ త్రూ యూ దేవుడు హానర్ చేయబడతాడు నీ ద్వారా కానీ నిన్ను దాన్ని గౌరవించేదట ఇక్కడ ఎవరు ఎవరు హానర్ చేయబడుతున్నాడు యహోవా దేవుడు హానర్ చేయబడుతున్నాడు మీ అందరికి తెలుసు యహోవా అంటే అర్థం మీ అందరికి తెలుసు అందులో అనేక అర్థాలతో కూడిన మాట అని దాన్ని తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ చేయడానికి లేక యహోవా అనే రాశానికి ఇప్పుడు భాష అనేకమైనటువంటి శక్తివంతమైన భావాలతో కూడిన మాట అది యహోవా ఆ త్రిత్వమైన దేవుడు అందులోని ఉన్నాడు సృష్టిని సృష్టించిన దేవుడు అందులోనే ఉన్నాడు ఇవన్నీ కలిపి యహోవాని అంటానికి తెలుగులో రాక ఆ యహోవాని పదాన్ని ఆ హిబ్రులు రాశారని మీరు అందరూ గమనించాలి యహోవా అంటే దేవుడు కాదు దేవుడు కంటే దేవుని యొక్క గుణగణాలన్నీ చూపించినటువంటి ఒక మాట అనమాట అందుకని యహోవా అనే మాటని అక్కడ యహోవా ప్రజల ఎడలా అనగా మనకి తెలుగు భాషలో మనం తీసుకుని దేవుడు ప్రజల ఎదుట అనే మాటని మనం గమనించుకోదు అనగా దేవునికి ఉన్నటువంటి సర్వమైనటువంటి గుణాలని ఆ మాటలు ఉన్నాయని ఆ హెబ్రీ భాషలో మనం చూస్తాం కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడాను మోసని మనుష్యుడిగా చూస్తూ మాత్రమే కాదు కానీ ఆ మనుష్యుడిగా చూడబడుతున్నటువంటి ఆరాధింపబడుతున్నటువంటి దేవుణ్ణి గౌరవించాలని మనం గ్రహించాలి మనకు కూడా మన మన జీవితాల్లో మనం ఉన్నటువంటి ఆత్మీయతను చూసి అన్యులైన వారు అనేక మంది గౌరవిస్తారు అనేక మంది గౌరవిస్తారు కారణం మనల్ని చూసి కాదు మనకు మనతో ఉన్నటువంటి దేవుని యొక్క క్రియలు వీరిలో జరుగుతున్నాయని వారు మన ద్వారా అనుకోకూడదే అయ్యారు ఒకసారి ప్రార్థన చేయండి అంటారు వాళ్ళకి అంతకుముందు మన దేవుడు తెలియదు అయినా కూడాను దే విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్ టు సే టు హ్యావ్ ది బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ ద లాడ్ హీ ది క్రియేటర్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఆ దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం మనకు వారు అంటే ఆ దేవుని ఆ దేవుని మహింపరుస్తున్నారు కానీ బహు నన్ను నన్ను అడిగాడు ప్రార్థన చేయమని అది కాదు అది మోసలో ఆ అతిశయం లేదు అది గొప్ప విషయం మోసలో ఆ అతిశయం లేదు అందుకని దేవుడు మోసని ఎన్నిక చేస్తున్నారు మోస అంటే అర్థం మీ అందరికి తెలుసు కదా డ్రామ్ ఫ్రమ్ ది వాటర్ నీటి నుండి లాగబడిన వాడని అర్థం మోస ఈ జస్ట్ డ్రామ్ ఫ్రమ్ ది వాటర్ అనే మాట మీరు గుర్తించుకోవాలి ఏ వ్యక్తి అయితే మోస చెప్తున్నారు ఆయన నీటి నుంచి లాగబడినటువంటి వాడని అర్థం అని మీరు గుర్తించాలి ఇక్కడ ఆయన అంటున్నాడు చూడండి మిక్కిలి గొప్పవాడాయను పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం అనేకమైనటువంటి సత్యాలు చూస్తూ ఉంటాం ఘనతను పొందుతాం ఘనత ఇప్పుడు మోసకి మనుష్యుడిగా ఒక ఘనత వచ్చింది ఆ యొక్క 
ఐగుప్తు దేశం అంతా కూడాను ఎవరయ్యా అనంటే పరో తర్వాత గొప్పవాడు ఎవరంటే మోసంగా కనపడతాడు వాళ్ళ అన్నగారి గురించి రాసారా రాయలేదు వాళ్ళ అన్నగారు కూడా పక్కనే ఉన్నాడు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే వాళ్ళ అన్నగారే ఆ మోర్ష చెప్పినప్పుడు కరణ ఎత్తుతాడు దించుతాడు అన్ని చేస్తుంటాడు కానీ మోర్ష పొరోతో భేటీ అయ్యాడు కాబట్టి మహారాజులని మాట్లాడి మహారాజు యొక్క ఆలోచనని ఏం తీసుకున్నాడు కాబట్టి అందుకని ప్రజలందరూ కూడా మోర్షని ఒక గొప్పవాడుగా ఎన్నిక చేస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తూ వస్తున్నాం మనం అందరూ గమనించినప్పుడు బాధి సత్తములో ఉన్నారు సంపాదిస్తున్నారు శ్రమ పడుతున్నారు వారి యొక్క బిడలు కట్టున్నారు కుటుంబాలు నడిపించుకుంటున్నారు అనగా తృణీకరింపబడినటువంటి వ్యక్తులని మీరు గుర్తించాలి బాధిస్తులంటే తృణీకరింపబడిన వ్యక్తులు మనందరికీ తెలుసు ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ రాకముందు మనం లేవనేవారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు బానిసలు భారతీయులందరూ బానిసలు ఐగుప్తు దేశం వారి కట్టిస్తాయి యూరోప్ ఖండం వారికి ఆ లండన్ వారికి మనము బానిసలు అనగా వారు ఏం చెప్తే చేయాల్సింది తప్పదంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ టు డూ లైక్ దట్ ఉంది మీరు ఏం చేయాలి అని చేయాల్సి లేకపోతే పనిష్మెంట్ ఉంటారు అనమాట అది బానిస్తుకి ఏంటంటే స్వతంత్రం ఉండదు కాబట్టి అట్టి స్వతంత్రం లేకుండా ఆ దేవాత దేవుని యొక్క ఆ వాగ్దానం ప్రకారము ఆయన చెప్పిన మాట ప్రకారము నాలుగు వందల నలభై సంవత్సరం పై చిరు సంవత్సరముల కాలము ఆ యొక్క ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్నారని అక్బర్ గవర్నమెంట్ ఏంటేసు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఇయర్స్ లెక్క మీద చెప్తారు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఇయర్స్ అని చెప్తారు అది మన గ్రంథాలు అక్కడక్కడ నాలుగు వందల నలభై నాలుగు వందల ముప్పై అని రాస్తా ఉంటారు కాబట్టి ఏది ఏదైనా ఫోర్ హండ్రెడ్ రమారం ఈ సంవత్సరములు ఆ ఐగుప్తు దేశంలో ఇస్రాయేలు బాధపడ్డాలి శ్రమ పడ్డాలి వారి రక్తాన్ని పీల్చులు తాగేది శ్రమ పడ్డాలి ఆ శ్రమ పడిన వారి శోధనలో శ్రమ పడిన వారి తర్వాత దీవెనలు ఆశీర్వాదం వాక్యం ఉంది కదా మనకి ఆ వాక్యానుసారమైన స్థితిని మనకు చూసినప్పుడు దేవుడు చెప్తున్నాడు చూడండి ఊహించినటువంటి ఆశీర్వాదాలు వాళ్ళకి రాబోతున్నాయి ఈ లోక రీతిగా ఉన్నటువంటి ఆశీర్వాదాలు రెండవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకున్నప్పుడు కాబట్టి తన చలికోని అంట ప్రతి పురుషుడు తన చలికోని ప్రతి స్త్రీయును వెంటి నగలను బంగారు నగలను అడిగి తీసుకుని ప్రజలతో చెప్పు వీళ్ళే బానిసలు ఈ దేవుడు చెప్తున్నాడు వాళ్ళని అడిగి తీసుకోబడినాడు మన భాషలో అయితే మెడబెట్టి వేస్తారంట చూసారా అయితే విశ్వాసం ఉంచారు మోస్ట్ మాటను నమ్మారు వాళ్ళు అడిగారు వాళ్ళు బంగారు నగలని వాళ్ళు ఇచ్చారు విజిప్షియన్ గోల్డ్ ఆదినాల్లో నంబర్ వన్ గోల్డ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎంత మంచి బంగారం అంటే ఇవాళ కూడా ఆ మహారాణి మంచం బంగారంతో చేసి మంచాన్ని చూశారు మంచం ఇప్పటికి పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఒక్క పల్చటి బంగారం రేపు చేసినటువంటి దొంపటి ఆ అంత వైభవంతో కూడినటువంటి ఈగుప్త దేశం అనమాట ఇక ఆభరణాలు అవన్నీ ఆ లైబ్రరీలో మీరు చూసాము అవన్నీ కూడా స్పెసిఫైడ్ గా ఉంటాయి కాబట్టి అంత ధనవంతమైన దేశం కాబట్టి ఇళ్ళ రక్తమే ఇస్రాయిల్ రక్తమే అదంతా కూడా మరలా దేవుడు ఏం చేసినట్టే వీళ్ళకి తిరిగి వాళ్ళకి ఇప్పించాడు వాళ్ళకి దేవుడు అక్కడ చెప్తున్నాడు చూడండి మంచి మాటని ఆత్మదేవుడు రాస్తూ వస్తున్నాడు వాడి మీద వాడి మీద కటాక్షము కల్పించడని మాటని అక్కడ రాసినట్టుగా మనం చూస్తూ వస్తున్నాం ఎహలలు 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 అడిగి తీసుకురాడని ప్రజలతో చెప్పు యహోవా ప్రజల ఎడల ఐగుప్తీయులకు కటాక్షము కల్లుగా చేసాడు కటాక్షం అంటే కంపాషన్ మన నేను మాట్లాడుకున్నా మనం వాళ్ళ మీద కనికరాన్ని కనే మనస్సుని దేవుడు అసలు దేవుని యొక్క శక్తిని మనం కనుగొనాలి యాక్స్ అపాన్ ది మైండ్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్స్ మనుషుల యొక్క మనస్సులతో దేవుడు మాట్లాడతాడు మనుషుల మనస్సుల్ని షేర్ చేస్తాడు దేవాత దేవుడు నీ శత్రువుడు కూడా 
నీ పక్షంగా రావడానికి మనస్సును మార్చి నీ దగ్గర పంపిస్తాడు అందుకనే క్రైస్తవులు ఉన్న శక్తి ఏమిటంటే మనం ఆయన పూర్తి విశ్వాసం వచ్చలేకపోతున్నా వచ్చిన కారణం నీ ఇంట్లో ఏ సమస్య లేకుండా నువ్వు నా దేవుడు తీర్చగలడు కాదు అన్నదాన్ని చేయగలడు ఇప్పుడు అదే జరుగుతుంది ఇక్కడ అది కాదు అన్నది అది జరుగుతున్నది ఇక్కడ ఏమి జరుగుతున్నదంటే ఆ దేవాత దేవుడు ఆ మనుషులు ఎడల కటాక్షను కలిగజేసిన స్థితిని మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈజిప్షియన్స్ వైట్ స్కిన్ పీపుల్ ఆ బ్లాక్ స్కిన్ పీపుల్ ఆ తెల్ల శరీరా తెల్లని శరీరా తెల్లని శరీర ఐగుప్తు దేశంలో మేము చూసాం ఎవరు నవ్వుతాడు ఎవరు కనపడుతుందా అందరు తెలుగానే ఉన్నారు అందరు తెలుగానే ఉన్నారు అక్కడక్కడ బయట నుంచి ఐగుప్తు ఇంటీరియర్ ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చిన బ్లాక్స్ మాత్రం కనపడ్డారు వారికి దేవాత దేవుడు ఏం చేశాడు కటాక్షమును కలుగు చేశాను కలుగు చేసి వీళ్ళకి ధనాన్ని ఇస్తాడని దేవాత దేవుడు తెలియజేస్తాడు కాబట్టి శ్రమంలో మనం ఉంటే మనం ఏదైతే పోగొట్టుకుంటామో దాన్ని తిరిగి దేవుడు ఇస్తారు మీరు నమ్మండి అంతే నమ్మండి దేవుడు ఇస్తాడు కుటుంబాల సమస్యలు కూడా గా కెన్ డూ వండర్ఫుల్ థింగ్స్ గా కెన్ డూ వండర్ఫుల్ థింగ్స్ వితౌట్ అవర్ నాలెడ్జ్ మన నాలెడ్జ్ లేకుండానే అవి జరుగుతాయి ఆహా ఇలా జరిగిందా అని అనుకుంటాం అదే దేవుడిని మనం ఆరాధిస్తున్నాం ఇక్కడ అదే చెప్తున్నాడు దేవాత దేవుడు మహాదేవుడి యొక్క ఆత్మీయతో కూడిన స్థితిని మనం కలిగి మన జీవితాన్ని బలపరుచుకున్నప్పుడు మన కుటుంబాలు కూడా ఐగ్రప్తులు శ్రవణ పడినంత కాలం పడ్డారు ఇప్పుడు వారు ధనికులై బయటకు వచ్చే స్థితిని దేవుడు ఇస్తున్నారు ధనికులై బయటకు వస్తున్నారు పేదవాళ్ళు రావట్లేదు ఇస్రాయేలీ అందరికి తెలుసు లేదు ఇస్రాయేలీలు ఇప్పుడు బానిస్తులుగా ఉన్నారు కదా నేటి నేటి ఇస్రాయేలీలు ఒకరి యొక్క సేవకుడిగా కానీ పనివాడిగా కానీ చేయటానికి వారు బిడ్డలని పెంచారు ఎడ్యుకేషన్ చేస్తాడు ఉద్యోగాలు రావట్లేదు తల్లిదండ్రులు ఆ బిడ్డలకు వేరే వృత్తిని నేర్పిస్తారు ఆ యజమానుడిగా ఉంటాడు ఆ వృత్తిలో మీరందరూ మీరందరూ తెలుసు మనకు తెలిసినట్టు పావు భక్తులు గుడారములు కుట్టేననే మాటలు మీరు పెట్టారు వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళు ఆయన బెల్జ్ బెన్నమిన్ గోత్రంలో పుట్టాడు ఆ గోత్రికులు అసలు ఇంకా పౌరుషం వాళ్ళకి ఆయనకి ఏం నేర్పించారు గుడారాలు కుట్టడం నేర్పారు అందుకని ఆయన దేవుని సేవ చేస్తూ గుడారాలు కుట్టుతూ ఆ యొక్క ధనంతో ఆయన బ్రతికాడు కానీ ఒకరి యొక్క సేవకుడిగా స్పెషల్ పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈజిప్ట్ ఇజ్రాయలైట్స్ ఆ స్థితిని మనం చూసినప్పుడు ధనికులుగా దేవాత దేవుడు వారిని పంపిస్తున్నాడు వారికి దేవుడు ఏమైపోతున్నాడు వారు కట్టనటువంటి భవనములను దేవుడు ఇస్తున్నాడు మన దేవుడికి స్తోత్రాలు వారు కట్టలేదండి శ్రమ పడలేదండి ఒక అద్భుతమైన శక్తివంతమైన కరాల దేశములు వారికి ఉన్నటువంటి ఆర్కిటెక్చర్ తో కట్టిన పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ ని ఇస్రాయల్ పిలిచి ఈ ఇల్లు మీకేనని ఇస్తున్నాడు దేవుడు సొంతం చేస్తాడు దేవునికి స్తోత్ర అదే ఇళ్ళని రేపు మనకి నిత్య జీవంలో దేవుడు అది అర్థం ఆయన ఏసై వచ్చి పద్నాలుగు అధ్యాయంలో చెప్తాడు యోహాన్స్ వాటిలో నేను వెళ్లి మా తండ్రి నాకు మీకు గృహం నిర్మాణ అడుగు తీరి ఏర్పాటు చేస్తాను అన్నారే ఇదే కణాలు తీసుకెళ్లి వాళ్ళ కణాల్లో వాళ్ళకి ఇళ్ళని ఇచ్చాడు కదా దేవుడు కట్టని ఇళ్ళని నీవు కట్టని ఇంట్లోకి రేపు వెళ్ళబోతున్నావు గృహ ప్రవేశం చేయబోతున్నావు అక్కడికి అక్కడ పాలు తీసుకెళ్లి పొందించే పని లేదు ఆడ ఆడపిల్ల వచ్చి పొందించే పని లేదు ఇట్లా ఆడపిల్ల పొందియాలి రావలేదు యు ఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్ ఓడ్ అటు గోడ్ పోతే దేవుడి కాపీతో కూడిన స్థితులు ఆగ్రహంలో అడుగు పెట్టబోతున్నావు పరిశుద్ధాత్మతో కూడినటువంటి మహిమాన్వితమైన శరీరం తేలబోతున్నావు అక్కడ మహిమాన్వితమైన శరీరం తేలబోతున్నావు ధనము ఇచ్చారని నాకు చూసారా అదే మహిమాన్వితమైన శరీరం మహిమా ధనవంతుడైనటువంటి దేవుడు అనే మాటలు మనం వింటాం కదా అది మహిమాకృతమైన శరీరాన్ని దేవాత దేవుడు ఇంటారు సాదృశ్యంగానే బంగారు ఆభరణాలని ఇక్కడ ఇచ్చి వాటిని తీసుకొని వెళ్ళటానికి దేవుడు ఒక ఆర్డర్ ఇస్తాడు దేవాత దేవుడు అట్టి స్థితిని ఈ యొక్క చాప్టర్ లో పది వచనాల్లో అద్భుతమైన మాటల్ని మనం చదువుకుంటాం ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ఆయన ఉగ్రతల గురించి కూడా మాట్లాడతాడు దేవుడు రేపు టెన్త్ ఉగ్రతల గురించి మాట్లాడతాడు పదవ ఉగ్రత పదవ తెగులని గురించి దేవుడు మాట్లాడతారు ఇక్కడ ఆ తెగులలో నుంచి 
తప్పించుకునే జనాన్ని గురించి మాట్లాడతాడు మరణించే జనాన్ని గురించి కూడా మాట్లాడతాడు ఎవరైతే దేవుని ఎందుకు విశ్వసిస్తారో వారు బ్రతుకుతారు అంటున్నాడు ఎవరైతే దేవుని ఎందుకు విశ్వసించిన వారు వారికి వారి ఇండ్లో ఎవరికి సంహారకుని నేను పంపిస్తాను ఎవరైతే దేవుని ఆరాధిస్తారు వారి ఇండ్లో ఎవరికి సంహారకుని నేను పంపను అని అంటున్నాడు అర్థమవుతుంది కదా మరి ఎంత దేవుడు మాట్లాడుతుంది మన ఇంకా ఇళ్ళలో గొడుకుంటే అంతేనా దేవుడు పంపడు అంటున్నాడు సంహారకుని పంపడు వాళ్ళు అదే విశ్వాసంలో ఉన్నారు ఆ స్థితిని మనం కనుగొనాలి కానీ ఇంకా దేవుని ఉగ్రతను కొను తెచ్చే మనుషులుగా ఉండకూడదు మనకు ఉన్నటువంటి మార్కులు ఇప్పుడు వరకు ఏమైనా ఉండుంటే దేవుడి దగ్గర అయ్యని ఏమవుతాయి దిబినిష్ అయిపోతా ఉంటాయి దిబినిష్ ఇట్ విల్ బి డిబినిష్ కాబట్టి ఆ స్థితిలో మనం వెళ్ళకూడదు మహాదేవుడు ఇవన్నీ ఎందుకంటే నిర్మాకాడ మంత్రం పెట్టడానికి కారణం అంటే ఈ దినాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి మంత్రం భక్తులైన వారికి ఆయన యొక్క పవర్ ని తెలియజేయడానికి దీన్ని నేను సూచి చేస్తున్నాను హౌ వి ఆర్ లివింగ్ ఓవర్ హియర్ అవి సాదృష్టంగా దేవుడు నిర్మా కాడని మనకు ఇచ్చాడు అందుకని దేవుని క్రియలు ఆ దేశంలో జరుగుతున్న క్రియలు ఈ నాటి జరుగుతున్నటువంటి తెగుళ్ళుతో కూడా మనం ప్రయత్నించాలి రెండు వేలు వచ్చిందంట ఇరవై వేలు వచ్చిందంట రెండు లక్షలు వచ్చిందంట ఈ మాటలు ఎక్కువైపోయింది కానీ దేవుని ఉగ్రత మరల మరవనాలి అన్ని వారి వారు రక్షింపబడిన వారు అంటారండి నీకేమైంది దేవుని ఉగ్రత మరలా తిరిగి వస్తుంది కాబట్టి నేను జాగ్రత్తగా ఉండాలని నువ్వు స్థిరపరచుకుంటే ఎలా ఉంటుంది నీ మీదకి వస్తాడా రాడు ఇదే గుర్తు ఎంతనాడు చూడండి ఆయన ఏమంటున్నాడు చూడండి ఇంకా ఎంతనాడు రేపు జరగబోయే మరణమైన పిడప శవమైన కుక్కలు వస్తాయి కదా దానిని గురించి కూడా దేవుడు మాట్లాడతాడు ఆ యొక్క క్రియను గురించి కూడా దేవుడు మాట్లాడతా ఉంటాడు వాళ్ళకంటే చూడండి ఎలా ఉంటుంది అప్పుడు సింహాసనం మీద కూర్చున్న పరు తొలి పిల్ల మొదలుకొని తిరగాలి విసును దాసి తొలి పిల్ల వరకు ఐగుట్టు దేశం నుండి తొలి పిల్లలందరూ చచ్చేదరు జంతువులలో తొలి పిల్లలని చచ్చేదరు జంతువుల్లో కూడా ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా జ్యేష్ఠుడు మరణిస్తారట అలానే మరణిస్తారు అందరూ అలాగే మరణిస్తారు ఆ టెన్త్ బ్యాంక్ గేమ్స్ మూవీలో చాలా చక్కగా తీసారు ఆ దినాల్లో ఆరో తరగతి అప్పుడు అది తీసి అంటే అరవై డెబ్బై ఏడు అప్పుడు ఆ పర్వ అంటాడు ఆడ అబ్బాయి చనిపోతాడు పర్వడు అప్పుడు వాళ్ళకి లెక్క చేయడు చక్కగా రాస్తాడు స్క్రిప్చర్ రాసినప్పుడు కొడుకు చచ్చిపోతే బ్రతకడు వాళ్ళ వాళ్ళ మాంత్రికులు వచ్చి ట్రై చేస్తారు ట్రై చేస్తే బ్రతకడు బ్రతకపోతే అప్పుడు అంటాడు దే గాడ్ ఇస్ గాడ్ అంటాడు రియాడు కాబట్టి దేవుని యొక్క శక్తిని ఎలాగ చూపిస్తాడంటే దేవుడు అంటున్నాడు చూడండి ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో వాళ్ళు చనిపోతారు తొలి పిల్లలు నెక్స్ట్ పశువులలో తొలి పిల్లలు కూడా చనిపోతాయి వాళ్ళ నాలు కుక్కలు వచ్చి వాళ్ళందరినీ సిద్ధరు వందరు చేస్తే అర్థం అక్కడ కాబట్టి దేవుని మహాకృపను బట్టి మహాదేవుడు మాట్లాడుతున్న మాటను మనం గ్రహించినప్పుడు ఈ యొక్క ఆ చాప్టర్ లో మనం చదివినప్పుడు దేవుని ఎందుకు విశ్వసించిన వాళ్ళకి ఈ లోకంలో ఘనత ఉంది దేవుని ఎందుకు విశ్వసించని వారి పరిస్థితి వేరే అదే రీతిగా దేవుని ఉగ్రతకు కారణమవుతున్న వారికి ఏ మాత్రం కూడాను వెసులు బాగు లేదు కంటే ఆ ఉగ్రతలోనికి వెళ్ళిపోయిన వారి మరణం గురి కావాల్సిందే ఆ రీతిగా మహాదేవుడు మాట్లాడుతూ ఏ వ్యక్తినైతే మనము పరో వ్యక్తిని మనం చూస్తున్నామో ఆ వ్యక్తికి కఠినమైన మనస్సును కలుగు చేస్తాడని మాట్లాడతారు కదా దేవాత దేవుడు ఒక మనుషుని కఠినమైన మనస్సును కలుగు చేసినందుకు దేవుని యొక్క ప్రభావితమైన శక్తిని ఆ లోకంలో చూపించడానికి అంతేకాని ఒక్కసారిగా దేవుని పంపించగలడు మన దేవుని యొక్క శక్తి ఎలా ఉండాలి ఆ ప్రార్థనలోని తెలియచేయడానికి అంత కఠిన పరిచాడని మనం గ్రహించాలి ఆ రీతిగా దేవాత దేవుడు మాట్లాడుతున్న ఈ మాటలన్నింటిని బట్టి మనం గ్రహించాల్సింది మన విశ్వాస జీవితంలో దేవునికి నీతి మంతుల మీద ఆశీర్వాదం ఉన్నది నీతి మంతులు కాని వారి మీద ఉగ్రత ఉన్నదని గ్రహించండి ఆ రీతిగా మనము పాపులు పతనము పాపం చేసేవాడు 
అతను మా వాస్తుంది చూడండి ఒక మాట చదువుకుంటూ వస్తున్నా కీర్తన అక్కడు ముప్పై ఐదు వచ్చాయి ఇరవై ఆరు వచ్చినలో ఒక మాటని తెలియజేస్తూ ఉన్నారు ముప్పై ఐదు ఇరవై ఆరులో కీర్తన కార్డు ఆత్మవశ్యుడై రాసినటువంటి ఈ మాటని ఈ రీతిగా చదువుకుంటూ వస్తున్నాం థర్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ నా అపాయమును చూచి సంతోషించు వారందరూ అవమానమునందుగాక లజ్జ పడుదురుగాక నా మీద అశ్రయం పడువారు సిగ్గుపడి అపకీర్తి పాలకుదురుగాక దేవాత దేవుడు చేసినటువంటి క్రీడలు చూసి ఆయన నమ్మిన వారికి ఏమి కలగట్టుకుండా ఉండటం చూచి వాళ్ళు సిగ్గుపడతారు మనం ఎందుకు ఏ సైన్ నమ్ముకోలేకపోయా ఇంకా ఈ లోకం వైపు ఎందుకు చూస్తుందా ఈ లోక మర్యాదల చూపుని ఎందుకున్నామని దేవుడు అంటున్న మాట ఇది మనుష్యుడు అంటున్న మాట కాదు సిగ్గుపడతారు ఏం చేస్తారు ఆ పండ్లు కొరుగుట అనే మాటని మీరు చూస్తారు నరకంలో ఏమేమి పండ్లు కొరుగుటయు ఏ పూర్వం పండ్లు కొరుగుటే పండ్లు కొరుగుట అంటే జస్ట్ మిస్ నేను నేను ఎందుకు నేను నమ్ముకోలేకపోయాను అనే భావం తెలియజేసేదే పండ్లు కొరుగుట అది కూడా అది మాట దేవు తెలియజేస్తాడు అప్పుడు అందుకు పండ్లు కొరికి నొప్పేయండి ఏం కొరికి నొప్పేయండి మిస్ అయిపోయింది కదా చాలా మనం అనుకునేది మిస్ అయిపోయింది కాబట్టి మిస్ అయిపోయి ఎక్కడ ఉన్నావు నరకంలో ఉన్నావు నరకంలో ఉంది వేదన ఉన్నది దుఃఖం ఉన్నది నాకు ఎప్పుడది ఆ నీ తప్పు చేస్తాను ఆ నీ తప్పు చేసి మీకు అది ఇదే అనుకుంటాం కానీ ఏం చేయలేము మనందరం తెలుసు యూ కాసు వార్తలు దేవాత దేవుడు పదహారు వచ్చాయని తెలియజేసే మాటమే ఆ యొక్క లాజర్ ధనవంతుడు అయినటువంటి లాజరు ప్లస్ ధనవంతుడు ఆ ఇద్దరు గురించి మాట్లాడిన మాటలు ఆ సెన్సెస్ అక్కడ మనకి సెన్సెస్ ఉంటాయి అని గుర్తించండి మనకి సెన్సెస్ ఉంటాయి భూలోకంలో జరిగిన సంఘటనలు అక్కడ మనకు గుర్తొస్తూ ఉంటేనే మనం గుర్తించుకోవాలి మనం చేసిన సంఘటనలన్నీ రివైవ్ అవుతూ ఉంటాయి అక్కడ మనం ఏదైతే దేవ దేవాత దేవుని యొక్క వాగ్దానంతో కూడిన మాటలు చేయలేకపోయాము దేవునికి విరోధంగా ఉన్నాము వాటన్నిటినీ అక్కడ దేవుడు గుర్తు చేసి పండ్లు కోరుకుంటాయి వెన్నడం దుఃఖములు ఉండని మాటని మాట ఏడు పూర్వం ఉంటుందని మహాదేవుడు మాట్లాడి మాటను గుర్తించుకోవాలి ఇప్పుడు అదే దేవాత దేవుడు మాట్లాడుతూ వస్తున్నారు ఇజ్రాయేలీలు దేవాత దేవుడు జరిగిన సంఘటన మనం చూసినప్పుడు ఆయన భక్తుడైనటువంటి దావి తన యొక్క ఆత్మతో నింపబడిన మాటని మనకు తెలియదు దేవుని యొక్క మనుషుల యొక్క మనస్తత్వాన్ని దేవాత దేవుడు ఏ రీతిగా ఉంటుంది దాన్ని చూసి సిగ్గుపడతారు అనే మాటని తెలియజేస్తున్నాడు మరి యొక్క మాటని ఆత్మదేవుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఆ యక్షా గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినంలో ఒక సత్యాన్ని చదువుకుందాం యక్షా పదమూడు పదకొండవ ఈ సత్యాన్ని ఈ రీతిగా చదువుకుంటూ వస్తున్నాం పదమూడు పదకొండు లోపల చరితరమును బట్టి దుష్టుల దోషమును బట్టి నేను వారిని శిక్షింపబోచ్చున్నాను అహంకారులు అతిశయము మార్పించను బహంకారుల గర్వమును అణచి వేసదను ఏ ఎప్పుడు అతిశయము గర్వం మనుషుల గురించి మాట్లాడతాడు దేవుడు ఎప్పుడంటే అతిశయం అనే దేవుడికి ఇష్టం లేదు ఇష్టం లేదు గర్వం అసలు ఇష్టం లేదు ఇక్కడనే మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి ఎంతో చక్కగా మాట్లాడుతుంది అహంకారుల అతిశయమును మార్పించదను బలంకారుల గర్వమును అణచి వేసేదను అంటే రికార్డు ఏంటి అణచి వేస్తుందని మార్పించదు అంటే నరక ప్రాప్తులు అవుతారు కానీ అంతే ఇంక మాట లేదు కాబట్టి దే విల్ బి సీకింగ్ హెల్ బై వర్స్ ఆఫ్ దేర్ అతిశయ అతిశయం అనే గుణాన్ని కలిగి ఉండి వారికి వారిగా నరకాన్ని పాపం పాపం అనుకోరు దాని వాళ్ళు అది దేవుల దృష్టిలో పాపం గర్వం అనేది ఆ గర్వం అనేది దేవుడికి ఇష్టం లేదు మనందరికీ తెలుసు అంత పెద్ద గర్వంతో ఎవరు ఎరుబులు శరుబులు మధ్య జీవిస్తున్నాడు ఇరవై ఎనిమిది హెచ్కల్లో ఇరవై ఎనిమిది ఎనిమిదిలో ఒక సత్యాన్ని చదువుకుందాం ఇరవై ఎనిమిది ఎనిమిదిలో ఒక మాట నీ హెచ్కల్లో ఆత్మదేవుడు తెలియజేసుకున్నాడు నేను పాతాళంలో పడేటను సముద్రములో మునిగి చచ్చిన వారి వలనే నీవు చదువు నీవు దేవుడిని నిన్ను చంపిన వారి చేత నీవు చెప్పుకుందవా నిన్ను చంపు వారి చేతిలో నువ్వు మానవుడివే కానీ దేవుడు కావు కదా సాతారుని యొక్క మనస్తత్వాన్ని దేవుడు రీట్రేట్ చేసి చెప్తున్నాడు దేవుడి కంటే ఎక్కువగా ఉండాలని అతిశయపడ్డాట ఆయన ఎలాంటి వాడంటే 
దేవుని సన్నిధిలో దేవుడే ఆయన సంగీతానికి ఆయన పాటలకి ముగ్ధుడైపోతాడు దేవుడే తన్మయత్వం చెందుతాడు ఆయన పాటలకి అక్క దేవుడే నా పాటలకి తన్మయత్వం చెందుతున్నాడు నేను ఎంత గొప్పవాడిని అని ఇతరులకి అతిశయం వచ్చిందిట వచ్చి అనుకుంటున్నాక నేను ఈయన కంటే పై ఆకాశం ఉండి ఈయన మీద నేను దేవుడిగా ఉంటానని అనుకున్నాట ఆ క్షణములో నేను మనసులోకి ఆలోచన వచ్చి దేవుడికి తరిమి వేస్తాను తరిమి వేస్తాడు కంటే జస్ట్ ఫ్రోన్ ది సీట్ ఆఫ్ ద చూడండి అక్కడ దేశ మా దేవాల దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాటని పదిహేడవ వచ్చినప్పుడు నీ సౌందర్యము చూచుకొని నీవు గర్వించిన వాడమై నీ తేజస్సు చూచుకొని నీ జ్ఞానమును చెరుపుకొట్టి కావున నేను నిన్ను నేరడ పడవేసను రాజును చూచుకుండగా నిన్ను హేళనకు అప్పగించను ఇది ఆ కెరువు యొక్క అందుకని పై వచ్చిన ఆయన ఏ కెరువు ఎక్కడ తిరుగుతుంటాడో ఆయన రాస్తాడు కాబట్టి గర్వము అనేది పరోలు దేవుడు చూశాడు దేవుడి లెక్క చేయలేదు అందుకని పరో నాశనం అవబోతున్నాడు నాశనం అవబోతున్నాడు పరో ఆ దేశమంతా నాశనము కాబోతున్నది కాబట్టి మనము ఆ గర్వం అనే దాన్ని మనం తీసుకోగొట్టని మహాదేవుడు పాపపు పాపుల యొక్క పట్టణము గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు అహంకారుల పట్టణాన్ని గురించి కూడా ఒకసారి చదువుకుందాం ఆలేలు మతేసు వార్త పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినంలో మహాదేవుడు మాట్లాడినట్టు నేసయ్య ఊలో మాట్లాడిన ఈ మాటని మనం చదువుకుంటూ వస్తున్నాం లెవెన్ చాప్టర్ ట్వంటీ నైన్త్ వర్స్ ఆలెలు స్తోత్రాం 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 నేను సాత్వికుడను దీన మనస్సు కలవాడును కనుక నీ మీద నా కాడి ఎత్తుకొని నా యొక్క నేర్చుకుని అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి కలుగ దొరుకును ఏలైనగా నా కాడి సులువుగాను నా భావనము తేలిగ్గాను ఉన్నవి దేవుడు చెప్తున్నాడు అహంకారుల గురించి సాత్వికత్వము దీనత్వం అనేది అహంకారులకి యాంటీ అహం చూసారా ఆ అహం అనే దానికి మానవుడిలో ఉన్నదని దేవుడు గ్రహించి నేను అందుకే భూలోకానికి వచ్చాను మీరు నా ఎంత వచ్చి నేర్చుకోండి నేర్చుకోండి ఆయన దగ్గర కూడా నేర్చుకోకపోతే ఎక్కేందుకు వేరే వేరే దగ్గరికి వెళ్ళి మనం నేర్చుకోలేదనుకుంటే అది కొంచెం ఇక్కడ ఈయన నేర్పేదే అది అహంకారాన్ని తీసేసుకోవాలంటాడు అది మనకు ఉండకూడదు అంటాడు గర్వం అనేది మనకు అసలు దీన మనస్సు అనేది మనకు కావాలంటాడు కాబట్టి నేర్చుకోండి అయ్యా నా దగ్గరికని ఆయన మాట్లాడుతున్న మాటల్ని మనం చూస్తూ వస్తున్నాం యో భక్తుడు కూడా తన అనుభవంతో ఒక మాటను అంటాడు చూడండి యో తొమ్మిది పదమూడు యో భక్తుడు మాట్లాడిన మాటని ఏ రీతిగా చదువుకుంటూ వస్తాం నైన్ చాప్టర్ థర్టీన్త్ వర్స్ లో హాల్ దేవుని కోపము చల్లారు వాహాము సహాయులు ఆయనకు లోబడుతురు దేవుని కోపము చల్లారదు దేవుని కోపము చల్ల ఎవరికి అతిశయం ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళ మీద కోపము పోదు తగ్గించుకోవాలి మనం తగ్గిపోవాలా ఈ లోకంలో ఒక సమస్య మన మీద మన ఇంట్లోకి వస్తుందంటే మన బలహీనతలు ఏదో మనం కనిపెట్టుకొని ఆ బలహీనతలో నుంచి బయటకు రావాలి చిన్నప్పుడు మేము రోడ్డు మీద వెళ్ళేటప్పుడు ఐదారు తరగతులు జరిగితే ఒకవేళ ఎదురు దెబ్బ దెబ్బతీగా బోర్లు ఎదురు లేకుండాదు అప్పుడు ఎవరు తప్పు చేసేవా అవి మా నేర్పిన పేరెంట్స్ మనకి ఎదురు దెబ్బ తగులుతేనే ఎదురు తప్పు చేస్తే అయింది ఏమైనా భయం వేసి వేసి ఇంట్లో వచ్చి చెప్పేవాడు ఎదురు దెబ్బ తగిలి కాబట్టి ఎదురు తప్పు చేస్తేనేమో నాన్నగారు కాబట్టి ఏది మనకి ఏదైనా జరిగిందంటే ఏదో మనం పొరపాటు చేసి ఉంటామేమో అందుకని ఇలా జరుగుతుందేమో అని మనలో ఒక భావన రావాలని ఆత్మదేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఇంట్లో మనకు మనకు కాని సంఘటనలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం దేవుని ఉగ్రత ఉందనే సంగతిని మనం గ్రహించాలి ఉగ్రత దేవుని యొక్క ఉగ్రత ఏ రీతిగా మనుషుల మీద ఉంటుందో ఎవరికి రాసిన పత్రిక పది ఇరవై ఒకటిలో ఆయన మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు పావులు భక్తుడు మనం చదువుకుంటూ వస్తున్నాం ఈ బ్రూస్ టెన్ చాప్టర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ వర్స్ దేవుని ఇంటి పైన మనకు గొప్ప యాజకుడు ఉన్నాడు కనుకను 
మనస్సాక్షి కల్మషము తోచకుండినట్లు మనస్సాక్షికి కల్మషము తోచకుండినట్లు ప్రోక్షింపబడిన హృదయము కలవారమును నిర్మలమైన ఉదకముతో స్నానం చేసి శరీరం కలవారమున ఉండి విశ్వాస విషములు సంపూర్ణ నిశ్చేత కలిగి యథార్థమైన హృదయంతో మనము దేవుని సన్నిధానమునకు చేరుదము బస్ బయటి ఇది కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ అంటారు అంటే పది సెంటెన్సెస్ కలిసి ఒక పదవాడు అంటే ఇది అందరూ బైబిల్ అంతా ఉంటుంది ఈ మాట ఇది ఒక మాట సింపుల్ సెంటెన్స్ కాదు ఇది కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ పౌల్ భక్తుడు అన్ని కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ రాస్తాడు మీరు గమనించండి అన్ని కాంప్లెక్స్ ఈ దీంట్లో ఏమే రాస్తాడు ఆయన యాజకత్వాన్ని గురించి రాస్తాడు గొప్పతనాన్ని గురించి రాస్తాడు నీ పరిశుద్ధతను గురించి రాస్తాడు నీ యొక్క లోకంలో ఉన్న ప్రతి పరిశుద్ధతను గురించి రాస్తాడు రేపు తరగబోతున్నటువంటి నిత్య జీవన్ గురించి కూడా ఈ యొక్క సెంటెన్స్ లో సమాధానం కలిగింది ఇన్ని మాటలతో కూడిన మాటని పౌర భక్తుడు మనకి తెలియజేస్తున్నాడు ఉగ్రత నుంచి చప్పించుకోవడానికి ఈ మనస్తత్వం ఉంటారు ఇది ఉంటే ఏమంటున్నారు చివరి కాదు మా చివరి మాట ఏమన్నాడు అందులో సమాధానమునకు చేరుదము దేవుని సన్నిధానమునకు చేరుదాం దేవుని సన్నిధానం ఏముంటుంది సమాధానం ఏముంటుంది కాబట్టి క్రీస్తులను ప్రియమైనటువంటి వారు పరిశుద్ధులకు వాగ్దానం చేయబడి ఉంటాయి ఆ వాగ్దానాన్ని ఒకసారి చదువుకుందాం ఆ లుక్ లో చదువుకుందాం పంతొమ్మిది పదిహేడులో ఆత్మదేవుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట లుక స్వార్త పంతొమ్మిది పదిహేడులో శక్తివంతుడా స్తోత్రం ఆయన స్తోత్రం తండ్రి అతడు బడా మంచి దాసుడు నీవు ఈ కొంచెంలో నమ్మకముగా ఉంటే కనుక పది పట్టణములు మీరు అధికారం అయింది అని వానితో చెప్పారు బస్ మనము ఏదో యోచించి శాంకు రాకూడదు అది మాత్రం పర్ఫెక్ట్ రాంగ్ అది నేను మాత్రం చెప్తాను ఆయనే చూడి ఇక్కడ ఈ మాటలు నీవు ఈ కొంచెంలో నమ్మకముగా ఉంటే ఆయనే అధికారాన్ని ఆధిపత్యాన్ని ఇస్తాను దానికోసం మరి తాపన పడాలి కానీ ఏదో నమ్మకం లేకుండా దేవుని ఎందు దేవునితో దేవుడికి నమ్మకం లేని వాడుగా ఉండి నువ్వు నమ్మకస్తుడిగా కనపడితే ఎలా ఆయనకి నమ్మకం ఉండాలి ఆయన మన దేవుడు చూసే దేవుడు అంటాము మనము మన మధ్య నివసించే దేవుడు అంటాము ఆయన మన మాటలు వింటున్న దేవుడు మన మీద సజీవుడైన దేవుడు అని అంటుంది మరి ఎందుకు ఆయనకి నమ్మకం ఉండలేకపోతున్నాం స్టిల్ వ్యాపార్ టు ఎస్ఎస్ అవర్ సెల్ ద ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ది మైండ్ ఆఫ్ ద గాడ్ మరలా మనం అదే అధ్యాయం ఆ ప్రకటనకారుడు ఒక పాఠం తెలియజేస్తాడు పద్నాలుగో అధ్యాయం పదో వచ్చినంలో ఈ మాటను చదువుకుంటూ వస్తున్నాం ఓకే చాప్టర్ టెన్త్ ఏమియు కలపకు కలపబడకుండా దేవుని ఉగ్రత పాత్రలో పోయబడిన దేవుని కోపమును మధ్యమును వారు త్రాగము పరిశుద్ధ దూతల ఎదుటను వర్రెపిల ఎదుటను అగ్ని గంధకముల చేత వాడు భావింపబడు రేపు జరగబోతుంది దేవుని ఉగ్రత పాత్ర అంటూ ఇక్కడ మరలా ఒక మాట తెలియదు పరిశుద్ధ దూతల ఎదుటను గొర్రె పిల్ల ఎదుటను ఏసా ఇక్కడ కూర్చొని అంటాడట పరిశుద్ధ దూతలందరూ కూడా అక్కడే ఉంటారట మరలా ఏం చేస్తారంట అగ్ని గంధకంలోకి ఎంతో చేస్తారట మళ్ళీ అక్కడ ఉండే సిచ్యువేషన్ సినారియో కూడా చెప్తున్నాడు ఇక్కడ హౌ వీళ్ళు ఎందుకంటే ఏసై ఎందుకుంటాడు అక్కడ నేను ఆ రోజు సువార్త నువ్వు విన్నావా నేను పంపిణి ఆది కూడా చెప్తే నువ్వు విన్నావా మేము వచ్చి నీ కోసం సహాయం చేశాం కదా భూమి మీదకి వచ్చి నీకు అనేక విషయాలు రోగాలు ఇస్తే నయం చేశాం కదా నీ గర్వాన్ని తగ్గించుకున్నావా అతిశయం పోగొట్టుకున్నావా ఈ లోకంలో నా మర్యాద చొప్పున జీవించావు కదా అందుకని ఆడ కూడా అక్కడ పెడతారు అంటే చూసి మనల్ని మనము సిగ్గుపడేటట్టు చేస్తారు అందుకు వాళ్ళు అక్కడ కూర్చున్నాడు ఇవన్నీ ఫ్యాక్స్ రేపు జరగబోయే ఉగ్రతలు జరగబోతున్నటువంటి ఫ్యాక్స్ ఇవన్నీ మనం గ్రహించాలా మరి యొక్క సత్యాన్ని చదువుకుంటూ వస్తున్నాం అదే అధ్యాత్మము పదవ అధ్యాయ పదవ వచ్చినంలో ఆత్మదేవుడు మాట్లాడుతున్న ఈ మాట చదువుకుంటూ సౌమ్య పది పది నిజమైన దేవుడు 
मर सत्या योग्यता प्रतिबिंबे मन अंत शक्ति मन स्थित विश्वास आकाश मंडल प्रकाश नीति मार्ग बुद्धिमंत बति की बुद्धि की संबंध अति बुद्धि रूपते मन परशुद्धता आरशुद्धता नक्षत्र प्रकाश आवक चुनाव मन अदे को आत्मदेव मेल प्रति कष्ट जीत मन कस्टमेंट to take this salary from the management vere vere chotla ikkade devudu em antaru yetta kashtapadtavo anta jeetha mundistaru padda kashtapadta aa jeetha ni nem teesukunda entante jeetha ayin kudi parshu nodu devu stotra cheppandi hallelujah 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 stotra anni ganamaina seva padavulaku fsc 6 9 lo 
పాఠం చదువుకొని ముగించుకుందాం ఎఫ్ఎస్సి ఆరు తొమ్మిది యజమాడు ద్వారా మీకును వారికి యజమాడు అనే వారి పరలోక ముందు ఉన్నాడు నీకు ఆయనకు పక్షపాతం లేదని ఎరిగిన వారై వారిని బెదిరించుట మాని ఆ ప్రకారమే వారి ఎడల ప్రవర్తించండి వాడు పని చేయబోతే నీకు ఎన్నో ట్రిక్స్ ఆ క్యాంప్ వెళ్తే టీఎల్ సార్ టీఎల్ టీఎల్ నేనేం చెప్పేవాడు అయితే మీరు వచ్చి దాక్కొని ఎండగా ఉందని పట్టుకుంటే నా రేపు వద్దు మీరు రావు మీకు టీఎల్ డిఏ నేను గవర్నమెంట్ రాసి నేను దాన్ని గవర్నమెంట్ డబ్బులు దండగా నేను పెట్టను దొంగలు ఉంటారు అంతే సస్తా మొత్తం ఓపిక లేకపోయినా వచ్చి అడ్డలో తిరిగిన్నావు ఆ బెదిరింపు నేను బెదిరించిన సత్యం కోసం బెదిరించాను కానీ ఆ సత్యాన్ని బెదిరించలేదని దేవుడు ఏదో చెప్తున్నాను నేను బెదిరింపులు అసలు బెదిరింపు అనేది దేవుడికి ఇష్టం లేదండి ఎక్కడ దేవుడు బెదిరించలేదు అది మానవుడికి లౌకికంగా సాతానుడి యొక్క గొడవ ఆ స్థితి మనకు లేదు దేవాత దేవుని యొక్క మహా కృపను బట్టి పదకొండవ అధ్యాయంలో మహాదేవుడు తన ముగ్రతను తెలియజేశారు నీతి మతులకి ఇచ్చే వాగ్దానాలని మోసేకి దేవుడు ఇచ్చే దానికి మనం పొందబోతున్నాం మహాదేవుడి యొక్క మహా కృపను బట్టి ఆయన ఉగ్రత ఆయన ఎందుకు నమ్మకం లేని వారికి ఉగ్రత మరణము అవమానము తత్యము అని చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఈ రీతిగా మనం జరగబోతున్న కాలములు మన ఆత్మీయతను నీతిని బలపరచుకొని దేవునికి సాక్షులుగా ఉన్నారు దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ వాక్యమును దీవించి ఆశీర్వదించిన గాక